খেলাতে সময় নষ্ট করা খেলাতে কি হয় সময় নষ্ট করা সময় নষ্ট করা জায়েজ সবের কাজ না না জায়েজ কাজ না জায়েজ কাজ সময় সম্পর্কে হিসাব দিতে হবে না হবে না সময়ের বেশি মূল্য না পয়সার বেশি মূল্য কেমন করে হয়তো বলে দিলে না উত্তরে কিন্তু যুক্তি পেশ করতে হবে বিনা দলিলে কথা চলে না আমার কাছে আমি বিনা দলিলে কথা বলি না আর বিনা দলিল আমার কাছে কথা চলে না আপনাদের কাছে দুটো জিনিস পেশ করলাম একটা হচ্ছে সময় আর একটা হচ্ছে পয়সা মানি পয়সা কোনটার বেশি মূল্য আজকালকার অধিকাংশ মানুষ কাছে পয়সার বেশি মূল্য আরে সময়ে যাই যাই পয়সা পেলেও দশটা রিয়ালের জন্য যে এক ঘন্টার লাইন লাগে তো অসুবিধা নেই দশ রিয়াল যদি কোনো দোকান হোটেল নর্তন হোটেলগুলো খুলে না ফ্রি করে না খাবার একদিন ফ্রি করে দেয় করে না করে না দেখেন কত বড় লাইন লেগে থাকে সুপার মার্কেট তো অফার অফারে আল্লাহ আকবর একদিন অফারের এই যে সামনে এই বড় সুপার মার্কেটে অফার এসে এই সারার সিগনালের পরে ও পাশে গিয়ে দাঁড় গাড়ি দাঁড় করলাম ছেলে মেয়েরা বললো যে কিছু প্রয়োজন আছে দোকানের ভিড় দেখে আর বাইরে ভিড় দেখে দোকানের ভিতরে তো ঢুকাই যাই না ওপারে অন্য সব অন্য সাইডে গাড়ি দরকার বললাম যে মাস চালামা আমরা এই দুনিয়াদার লোক নই তো চলো এখান থেকে ফিরে চলো দেখলাম দৃশ্যটা দেখলাম যেহেতু অফার ছিল নতুন খোলায় তাহলে মানুষের কাছে আজকালকার মানুষের কাছে পয়সার মূল্য হ্যাঁ সময়ের চাইতে অনেক বেশি কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মমিন মোত্তাকির কাছে পয়সার চাইতে সময়ের মূল্য অনেক বেশি দলিল শোনেন কেয়ামতের দিনে আর মরণের সময় যখন হিসাব হবে আর যখন রিস্কে থাকবে যে জাহান নামে যেতে হবে অথবা জাহান নাম অবধারিত হয়ে জাহান নামে যেতে হচ্ছে আর মতের সময় দেখবে যে হায়রে অনেক আশা করেছিলাম যে তোবা করে নেব সংশোধন করে নামাজ ধরে নেব আর এই করব সেই করব আর হজ করে নেব আর হঠাৎ করে মত হজটা করতে পারল না সৌদি আরবের ছিল নামাজ ঠিক করতে পারেনি তোবা করতে পারেনি এই রকম যারা অসৎ অথবা বিভিন্ন পাবে এমন কি সৎ লোকও আক্ষেপ করে যে হায় আল্লাহ যদি এই সময়টাকে আরও বেশি ভালো কাজে লাগাই তা প্রত্যেকে কিন্তু আক্ষেপ করে মরণের সময় প্রত্যেকে মরণের সময় আক্ষেপ করে যারা ভালো মানুষ তার আক্ষেপ করে যে আরও যদি বেশি ভালো করে নিতে পারতাম তাহলে আমার রেজাল্টটা কত সুন্দর হইতো সময়কে কাজে লাগাইতাম এই ক্ষেত্রে পয়সার কথা বলবে না সময়ের কথা বলবে আয়াতটা শোনায় আপনাদেরকে আল্লাহ রাবুল এরশাদ করছেন হাত্তা ইদা যা আহাদ আহমল মত যে কোনো মানুষের যখন মৃত্যুর মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে এটা মতের কথা আর অন্য অন্য আয়াত রয়েছে কেমতের কথা সুতরাং দুটি ক্ষেত্রে এই আক্ষেপটি হবে আফসুসটি হবে এবং মানুষের আকাঙ্ক্ষা হবে যে আল্লাহ যদি একবার সময় দিত অবসর দিত অথবা দুনিয়াতে ফিরিয়ে দিত যখন মতের সময় ঘনিয়ে আসবে কালা তখন বলবে ওই মৃত্যু মুখে পতিত মানুষ রব্বের যে উন আল্লাহ আমাকে ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও ইর যে উন মানে ইর যে নি ইর যে নি ও বচন এই জন্য বলেছে আল্লাহ আমাকে ফিরিয়ে দাও বার বার আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে দরখাস্ত করবে যাতে করে যেই সময়গুলি ছেড়ে এসছি বা যা কিছু ছেড়ে এসছি তাতে আমি কি করব ভালো আমল করব ভালো কাজ করে আসব যাতে নেক আমল করে আসতে পারি যা ছেড়ে এসেছি তাতে এ কথা বলবে না যাতে আমি যা ধন সম্পদ আমার আছে সব খরচ করে আসতে পারি ধন সম্পদ খরচ করার কথা বলবে না কি বলবে ভালো আমল করার কথা বলবে তো আমল করার জন্য সময়ের প্রয়োজন ঠিক না পয়সা খরচ করে আসবো যা আছে সব দান খেরাত করে চলে আসবো আল্লাহ এই কথা বলবে না মানে আল্লাহ আমি ভালো আমল করে আসতে পারি যাতে করে আল্লাহমারা বলেছেন আয়তের তফসিরে যে এখানে দরখাস্তকারী যে মতের সময় দরখাস্ত করা প্রত্যেক মানুষ এই দরখাস্ত আল্লাহর কাছে বিশেষ করে যারা পাপি অবস্থায় মৃত্যুবরণ তোমার পাপি হয়ে মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছে তারা বলবে যে আল্লাহ আমাকে সময় দাও সময় দাও জি এল আজালিন করিম সময় চাইবে ও না এতে কী আছে সময় চাইবে এ কথা নয় যে আমি হ্যাঁ খালি পয়সার দান খেরত করে যাব আর দান খেরত করে চলে আসো জি সময় চাইবে তাহলে সময় নষ্ট করা সময় সম্পর্কে হিসাব দিতে হবে দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে পয়সার অপচয় পয়সা নষ্ট করা খেলাধুলাতে পয়সা নষ্ট সময়ের কত অপচয় রয়েছে আর সময় যে কত নষ্ট করে খেলাধুলাতে তো আপনাদের জানা আছে ঠিক না 
যদি সারা খেলা চলে সারা কয়েকদিন ধরে খেলার উপরে খেলা খেলার উপরে খেলা এই খেলা শেষ হলো আর এক খেলা ডেলি খেলা আগে খেলা তারপর অন্য কিছু ঠিক কি না বলেন বাপ মাও যদি বলে যে হ্যাঁ বাজার করতে হবে না 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 খেলা খেলা দেখা ছাড়া অন্য কাজ করা যাবে না নামাজ তো নয় জি অনেক নামাজ দিয়ে বেনামাজ দিয়ে যাচ্ছে খেলা দেখার জন্য একটা লাইন দেখলাম দুবাইয়ের স্টেডিয়ামে একটা বক্তব্য গিয়েছিলাম গত বছরে গিয়ে দেখি জুমার পরে রৌদ্রে এই সময় জুমার পরে যে রোদটা আছে আসরের আগে আগে ওই সময় আমি যাচ্ছি এক জায়গায় খাওয়া দাওয়া ছিল ওখান থেকে হোটেলে যাব নিয়ে যাচ্ছে ভাইয়েরা তো বিশাল লাইন মানে কয়েকশো লাইন লেগে আছে স্টেডিয়ামের বাইরে স্টেডিয়ামের ভিতরে তো কত যে লাইন আছে আল্লাহ জানে তেমনি এত বিশাল লাইন কি কিসের তো বলছে আজকে এখানে কোন ইন্টারন্যাশনাল খেলা আছে যেই খেলার জন্য টিকিট কাটছে মানুষ পঞ্চাশ দিয়ে রাম করে মানে পঞ্চাশ রিয়াল করে দিয়ে তাতে কয়েকশো লোকের ভিড় শুধু স্টেডিয়ামের বাইরে জি হ্যাঁ এই হচ্ছে অবস্থা চিন্তা করেন তো কত সময়ের অপচয় এই খেলা ক্ষেত্রে খেলা দেখব সে জন্য টিকিট কাটায় কত সময় লেগেছে খেলা দেখব সেখানে খেলা দেখায় কত সময় লেগেছে খেলা দেখতে যাওয়াই কত সময় লেগেছে আরও অবাক হয়ে গেলাম এক ভাই গতকালকে শোনাইল যে কোনো এক লোক এখান থেকে কোনো আরবিয়ান যে কোনো দেশের হোক না কেন এখান থেকে ও রাশিয়ায় গেছে বিশ্বকাপ খেলা দেখার জন্য বা কোনো খেলা দেখ বিশেষ কোনো খেলা দেখার জন্য কোথায় গেছে রাশিয়া গেছে অবাক হয়ে যাবেন যে মানুষ কোথায় চলে গেছে মানুষ নাই যে মুসলিম জাতিতে মুসলিম ইয়ে মুসলমা হে জেন হে দেখ কে শর্মা ইয়াহুদ আল্লাহ ইকবাল এই জন্য বলেছেন যে হাই রে মুসলিম তোমাদের দেখলে ইহুদিও লজ্জা পেয়ে যাবে যে আমার ওদের চাইতে ভালোই আছে বুদ্ধিমান জি আমাদের কাছে অন্তত আমরা পুঁজি পুঁথি হ্যাঁ কিন্তু মুসলিমদের কাছে না দুনিয়া আছে না দিন আছে দিনও হারিয়ে ফেলেছে আর না পকেটে পয়সা আছে জি হ্যাঁ পয়সা নষ্ট করে মানুষ দ্বিতীয় ক্ষতি জি পয়সা নষ্ট করা জায়েজ নবী এ করিম সাহেব একটি হাদি সহি বখাত হয় নাহা আন এ জাতিল মাল ধন সম্পদ নষ্ট করতে নিষেধ করেছে রসুল উল্লাহ হারাম করেছে রসুল উল্লাহ যেই পয়সা খরচ করে আপনার কোনো একটা সব হবে না নাকি হবে না আর যেই পয়সা খরচ করে আপনার শরীরের অথবা আপনার পরিবার পরিজনের বৈধ কোনো প্রয়োজন মিটল না সেটা হচ্ছে পয়সা নষ্ট করে যেই পয়সা দিয়ে আপনি না নেকি করলেন না দুনিয়ার কোনো গঠনমূলক কাজ হইল আপনি খেলেন প্রয়োজনই খাওয়া অথবা আপনার ছেলে মেয়েকে খাওয়াইলেন ভালো জিনিস উপকারী খাবার না সেই জন্য পয়সা নষ্ট করার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এই ধূমপান পয়সা নষ্ট করা অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এই পান খাওয়া জি এই পয়সা নষ্ট করা হচ্ছে জর্দা তামাক জি কারণ এই দিয়ে লাইস মেন এই হো জাহান্নামি খাবার এই এই খাবার দিয়ে না শরীর সুস্থ হয় আর না খিদা নিবারণ হয় যখন মানুষ খেলা দেখে খেলা দেখাইতে ধরেন জি বেডরুম থেকে এসে ধরেন খেলা দেখছে টিভির পর্দায় সারা রাত খেলা দেখে সারা রাত তার বিদ্যুতের প্রয়োজন কি না লাইট জ্বলছে টিভি চলছে ঠিক কি না এসি চলছে যেহেতু আর এক রকম খেলা ওর স্ত্রী বলছে তুমি খেলা দেখবে দেখো গা আমি অঙ্ক শুইতে দাও তাহলে আর এক রকমের তার এসির প্রয়োজন হলো না হলো না বিল উঠছে না উঠছে না যে এই রকম আপনি বহু দিক চিন্তা করতে পারেন যে পয়সা কিভাবে নষ্ট হচ্ছে যারা খেলা দেখে যাদের বাড়িতে টিভি থাকে এই টিভি দিয়ে বিভিন্ন তারা হারাম না যায় দেখে আর এতে তারা আপনার আপনার খেলা দেখে তাদের এই টিভিতে খরচ আছে যাদের বাড়িতে টিভি নেই তাদের খরচ আছে নাকি হ্যাঁ আমাদের এক ভাই বেশ কিছুদিন আগে বলছে যে সে আপনাদের তো খরচই নেই বলে আলহামদুলিল্লাহ এটা তো বরকতের জীবন আর একজন লোক যদি এখানে একটা ফ্যামিলি নিয়ে আসে ওর ডিউটিতে যাবে ওর স্ত্রীকে একটা টিভি দিয়ে যেতেই হবে টাইম পাস হয় না নামাজ পড়ার তৌফিক নেই কোরআন পড়ার তৌফিক নেই কোরআনে তফসির পড়ার তৌফিক নেই দিন শিখার তৌফিক নেই ওগুলো দিয়ে টাইম পাস করার তৌফিক নেই হতো ভাগাদের টিভি লাগবে না হলে কি করে আট ঘন্টা দশ ঘন্টা ডিউটি করবো ওর স্বামীও কি করে টাইম পাস হবে ওর সময় পার হয় না তিন নম্বর ক্ষতি হচ্ছে শরীরের শক্তি ক্ষমতা এতে নষ্ট করা সময় নষ্ট করলেন ধন সম্পদ নষ্ট করলেন খেলাতে আর কি করছেন শরীরের ক্ষমতা নষ্ট করছে জি শক্তি নষ্ট করছে কিভাবে যারা খেলা দেখে রাত জাগরণ করে করে না করে না রাত যে থাকে 
শরীর ক্লান্ত হয় না হয় না শরীরের ওপর সাইড এফেক্ট হয় না হয় না কুপ্রভাব পড়ে না পড়ে না তা দিয়ে তখনই হয়তো ক্ষতি হলো আর না হইলে তখনই হয় তাৎক্ষণিক তো ক্ষতি হইল না কিন্তু সেটা অনেক সময় পরে তার প্রতিক্রিয়া তার শরীরে স্বাস্থ্যের ওপর হ্যাঁ দেখা গেল হয় না হয় না জি রাত জাগরণের কারণে তার এই রকমটা হয়েছে হ্যাঁ দীর্ঘ সময় ধরো এই টিভির দিকে তাকার জন্য তার চোখ খারাপ হয়ে গেছে তার এই হয়েছে সে হচ্ছে না হচ্ছে না জি ছোট ছোট বাচ্চাদের চোখ খারাপ হয়ে যাচ্ছে টিভিতে আর আইপ্যাডে আর এই সবে মাতিয়ে রেখেছে আপনার ছোট বাচ্চা তিন বছর বাচ্চা যতটা আপনার আইপ্যাড আইফোন ফোন বুঝে আমি বুঝি না আপনিও বুঝেন না যার ফলে আপনার ছেলে মেয়েদের হ্যাঁ কে শরীর কে কী করছেন বা শারীরিক যে শক্তি রয়েছে সেটাকে আপনি নষ্ট করছেন যেটা নাজায়েজ কাজ কেয়ামতের দিনে হিসাব দিতে হবে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে তার আগে নড়তে পারবেন না রব্বুল আলমিনের সামনে থেকে তিরমিজিতে হাদিস রয়েছে ইবিন মাজায় হাদিস রয়েছে হাদিসটিকে আল্লাহ আলবানি হাসান বলেছেন তিরমিজি হাদিসটিকে হাসান বলেছে এটাতে পাঁচটি রয়েছে আর চার যেখানে বলা হয়েছে ওটা কি সহি বলেছেন তবে যেখানে চার বলা হয়েছে সেখানে একটা আতে দুটো দিক রয়েছে পয়সা সম্পর্কে সেটা বলা হয়েছে হাদিস নবী কেন্দ্র বলছেন যে লা তাজুল কাদম আবদিন ইমাল কিয়ামত হাত্তা ইউস আল আল খামস কোন মানুষ আল্লাহর সামনে থেকে পা নড়াইতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা না করা হবে পাঁচটি জবাব দিতে হবে এই মোটা মোটা প্রশ্ন এমনি তো নামাজের প্রশ্ন হবে জাকাতের প্রশ্ন সেই আমরোজার প্রশ্ন হবে তাই না প্রশ্ন এরকম হবে কিন্তু এই পাঁচটি হচ্ছে মোটামোটা আপনার আমার লাইফ সম্পর্কে জি হ্যাঁ প্রশ্ন আমি উমর এই ফিম আপনা পুরো আয়ু সম্পর্কে পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি যা বাঁচলেন কিসে এটা এই সময়টাকে ব্যয় করেছিল ওয়ান স্বাভাবিক আর বিশেষ করে যৌবন কাল সম্পর্কে চোদ্দ পনেরো থেকে শুরু করে তিরিশ চল্লিশ পর্যন্ত এটা যৌবন কাল এই সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে ফিম আপলা কোথায় ক্ষয় করেছে এই যৌবন কাল নেকির কাজে আল্লাহ সন্তুষ্টির কাজে বৈধ কাজে বায়ু হয়েছে নাকি হারাম না যাজে ডুবেছিলেন আর কি ওয়ান মাল হিমিন আইনা ইকতা সব অফ হিম আন ফাঁকা ধন সম্পদ সম্পর্কে দুটো প্রশ্ন একটা কোথা থেকে উপার্জন করেছিলেন ইনকাম সোর্স কি ছিল সুদ ঘুষ বেইমানি আত্মসাত হ্যাঁ হারাম ব্যবসা হারাম রোজগার হারাম কাজ নাকি হালাল হালাল ছিল না হারাম উপার্জন অফিমান ফাঁকা আর উপার্জন করার পরে ওতে হয়তো পাশ করে নিলেন রুজি মাসা ও আট ঘন্টা দশ ঘন্টা ডিউটি করেছেন হালাল বেতন নিয়েছেন এক পয়সা কারো হারাম মেরে খাননি আপনি কিন্তু অফিমান ফাঁকা খরচ কোথায় করেছিল ব্যয় করেছিল কোথায় কোন কোন খাতে খরচ হারাম জায়গায় হ্যাঁ না বৈধ জায়গায় আল্লাহ সন্তুষ্টির কাজে না আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে অফিমান ফাঁকা ওয়ান এল মেহিমা জাম এল আফি আর মানুষের এলম সম্পর্কে কতটা শিখেছিলে কত নামল করেছিল এলম শিখা ফরজ দিন সম্পর্কে দিন শিখেছিলে কি না এবং দিন শিখে আমল করেছিলে কি না আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন আধা নামাজিকে তোমার জানা ছিল পাঁচ অক্ত নামাজ ফরজ এটা হচ্ছে এলম বুঝে আল্লাহ জানা ছিল পাঁচ অক্ত নামাজ কয় রাকাত ফরজ জানা ছিল দিনে আল্লাহ সতেরো ফরজ জানা ছিল কয় রাকাত পড়েছে আমল কতটা করেছিল সতেরো পড়েছিল কি না আল্লাহ বলে ফজরটা পড়িনি পনেরো পড়েছিলাম জি হ্যাঁ জবাব দিতে হবে এই পাঁচটি মোটা মোটা প্রশ্ন হবে যা শুনেলাম চার নম্বর ক্ষতি যেটা আজকাল ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা শুনতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে যখনই কেউ খেলা দেখে তখন একবারে অটোমেটিকভাবে কোনো একটা পক্ষ নিয়ে নেই মন একদিকে যাবেই যাবে যারা খেলা দেখায় অভ্যস্ত একটা পক্ষ নিবেই নিবে ঠিক কি না জি একটা পক্ষ নিয়ে যদি জিতে যায় তখন বাড়াবাড়ি শেষ থাকে না তার পক্ষ যদি জিতে যায় যে পক্ষ নিয়েছে আর যদি হেরে যায় তখন বিভিন্ন পাপের শেষ থাকে না আত্মহত্যা পর্যন্ত হয় হ্যাঁ হয় কি হয় না আর আর কি টিভি ভেঙে ফেলা গালাগালি করা ঠিক কি না মারামারি আজকাল ছবিতে দেখা গেল যে দুই দলে মারামারি করেছে মারামারি করে খুন হয়ে সব হাসপাতালে পৌঁছে গেছে দুই দলে হাসপাতালে পৌঁছে গেছে আলহামদুলিল্লাহ অসৎ লোকদের ক্ষেত্রে আলহামদুলিল্লাহ পড়া উচিত অসৎ লোক এসব পাপিষ্ট এই খেলা হারামের এটি কারণ শুধু তাই নয় বরং এই যে পক্ষ নিচ্ছেন যেই সব লোকগুলির পক্ষ নিচ্ছেন 
তারা আল্লাহর গোলাম না শয়তানের গোলাম তারা হয় কাফের কাফের দেশের আর্জেন্টিনা আর কি ব্রাজিল হ্যাঁ সব কাফের এবং ইসলামের শত্রু মুসলিম জাতির শত্রু বোঝা গেছে যদি ওই খেলা যারা খেলছে প্লেয়ার তারা এইরকম হয় অথবা যে দেশ তারা এইরকম হয় তাহলে আপনি কার সাথে মোহাব্বত করছেন কাফেরের সাথে কাফেরের সাথে মোহাব্বত এটি কোথায় নিয়ে যাবে আলমার ও আলাদিনে খালিল তিরমিজের হাদিস মানুষ তার বন্ধুর যাকে ভালোবাসে তার ধর্মের ওপর থাকে হাদিসটা শোনেন ফালিয়ানদর আহাদ কুমাইয়ের সুতরাং প্রত্যেককে চিন্তা করে নাও যে কার সাথে দোস্তি করেছ কাকে তুমি ভালোবাসছ কাফের কে না মুসলিমকে মুসলিম সৎ ভালো মানুষকে না অসৎ মুসলিম পাপিষ্ট মুসলিমকে আর যদি মুসলিম দেশেরই খেলা হয় কিন্তু যারা খেলে প্লেয়ার অধিকাংশই অসৎ ইল্লা মাসা আল্লাহ ঠিক না তাহলে এদের যে পক্ষ নিচ্ছেন এই অসৎ ফাঁসে পাপিষ্ট মুসলিমদের যাদের কাছে মদ হচ্ছে পানির মতো যাদের কাছে জেনা হচ্ছে বিবির মতো বিচার হচ্ছে বিবির সাথে সহবাসের মতো যাদের কাছে শুকুরের গোস্ত আর আর গরুর গোস্তে কোনো পার্থক্য নেই কথা ঠিক কিনা বলেন এরা যে কোনো জায়গায় তারা সেট হয়ে যেতে পারবে যে কোনো জায়গায় সেট হয়ে যেতে পারবে ইল্লা মাসা অধিকাংশ এরা অসৎ আদের আপনি ওদের পক্ষ নিচ্ছেন ওদের সাথে হাসর হবে কি হবে না একটি হাদিস তো এই বললাম যে কার সাথে দোস্তি করছেন তার ধর্মের ওপর আপনি আছেন আপনার দিন যাই হোক না কেন আসল আপনার বন্ধু ধর্মের উপর আপনি আছেন আর একটি হাদিস শোনেন বিকাশ বহু সূত্র থেকে হাদিস চৈশ বখারিতে মুসলিমে সেটা হচ্ছে আল মার ও মা মান আহাব্বাই অমাল কেয়ামা মানুষ যে যাকে ভালোবাসে তার সাথে কেয়ামতের দিনে উঠবে যে যাকে ভালোবাসে তার সাথে সুতরাং আপনার ওই যে যে পছন্দসই দলটি সেটি যদি জাহান নামে যায় তাহলে আপনাকে জাহান নামে যেতে হবে হে দর্শকরা যারা খেলা দেখাই পাগল তাদেরকে বলছি যে প্রস্তুত হয়ে থাকো তাদের সাথে যাওয়ার জন্য তারা যদি জান্নাতে চলে যায় তো মাসাল্লাহ তাহলে তো জান্নাতি হয়ে গেলে দুনিয়ার খেলা দেখে আর খেলাধুলা করেও জান্নাতি হয়ে গেলে আর এটা সম্ভব নয় সুতরাং জাহান নামে যেতে হবে তাদের সাথে মনে রাখবেন এইরকম মহাব্বত ভালোবাসা হচ্ছে আকিদার ক্ষেত্রে ফল্ট আকিদার ত্রুটি ওলা এবং বাড়া বন্ধুত্ব হবে আল্লাহর সাথে তার রসুলের সাথে তার দিনের সাথে এবং আল্লাহর বন্ধুদের সাথে মোমেন মোমেনাতের সাথে তাদেরকে ভালোবাসতে হবে আর ইন্নাম আলিয়কুম আল্লাহ রসুল দিন আমানু তোমাদের বন্ধু হচ্ছে আল্লাহ এবং রসুল এবং মোমেনরা আল্লাহ বলেছেন এর বিপরীতে যদি হয় তো যাদের সাথে বন্ধুত্ব থাকবে তাদের সাথে উঠতে হবে সুরা মায়েদার আয়াত নম্বর একান্ন আপনাদেরকে শোনায় আল্লাহ বলছেন ইয়াহুদ হে মমিন সকল তোমার ইয়াহুদি খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করিও না তারা একই অপর বন্ধু ইয়াহুদি খ্রিস্টান বন্ধু হইতে পারে মমিন মুসলিমের বন্ধু কি করে হইতে পারে অমাইয়াত আল্লাহ মেন কুম ফাইন অমেন তোমাদের মধ্যেকার কেউ যদি তাদের সাথে ভালোবাসা স্থাপন করে হ্যাঁ তাদেরকে ভালোবাসা অন্তর থেকে ফাইন না হোম ইন হোম তাদের দলে সামিল হবে কি হবে তাদের দলে সামিল হবে ইন্দুল কম জালেমিন আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে কখনো রাস্তা দেখাবেন না সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে পাঁচ নম্বর ক্ষতির দিক হচ্ছে এই খেলাধুলাগুলিতে মহিলা উন্মুক্ত আসে না আসে না খোলা মেলা মহিলা হ্যাঁ হাফ প্যান্ট পরে আছে একটু শরীরে একটু সামান্য কাপড় আছে এত দরিদ্র যে পয়সা নেই যে কাপড় কিনবে ঢাকবে শরীর ঠিক না হ্যাঁ এইসব মহিলাদের দিকে তাকানো হয় সুতার যেটা হারাম অথবা বস্ত্রহীন হ্যাঁ অর্ধলঙ্গ মহিলাদের ছবির দিকে তাকানো হয় বা পুরুষদের দিকে তাকানো হয় যারা হাফ প্যান্ট পরে আছে সেগুলি হারাম কি না হারাম এইরকমই অবাধ মেলামেশা সেখানে পুরুষ নারী বরং খেলার ফিল্ডে এমনও শুনে যে খেলার ফিল্ডে যেসব মহিলারা আপনার কোনো একটা পক্ষ নিয়েছে একটা প্লেয়ারের ফ্যান সে ভক্ত একটা প্লেয়ারের সে ভক্ত যখন দেখে যে ভালো কিছু করে করতে পারলো ওই প্লেয়ার তখন লাভ দিয়ে গিয়ে ওকে চুমা দিয়ে দেয় জি জি হ্যাঁ ওই সব দৃশ্য আপনি দেখছেন হয় সরাসরি ফিল্ডে গিয়ে দেখছেন আর না হলে টিভির পর্দায় দেখছেন দেখছেন না দেখছেন না হালাল কাজ করছেন সুতরাং এসব খেলা দেখা যায় 
এগুলি হচ্ছে অশ্লীলতা ছড়ানো এই নারী পুরুষ একাকার হয়ে যাওয়া খেলার মাঠে আর তারপরে মহিলাদের ছবি দেখা অথবা পুরুষ যার অর্ধ অলঙ্গ হয়ে রয়েছে রান খুলে রয়েছে তাদের দিকে তাকানো তাদের রানের দিকে তাকানো এসব হচ্ছে ফাহেস অশ্লীলতা আর মুসলিম সমাজে অশ্লীলতা ছড়িয়ে যাক সেটা যদি কেউ লাইক করে পছন্দ করে তাদের জন্য দুনিয়া আখেরাতে কঠোর শাস্তি রয়েছে সুরে নূর আয়ত নম্বর উনিশ আল্লাহ রব ইরশাদ করেছেন ইন্নাল্লাহিবুনান্তাশিয়াল ফাহিসাদ ফিল্লে জিন আমর রহমান জামুন আলী উনফি দুনিয়া ওয়াল আখেরা ছয় নম্বর ক্ষতির দিক হচ্ছে এসব খেলাধুলাতে ঝগড়া বাঁধে না বাঁধে না মারামারি হয় কি হয় না এই রকম কাজ যাতে ঝগড়া বাঁধে মারামারি হয় কলহ হয় হ্যাঁ সেগুলিকে আল্লাহ হালাল করেছেন কি মদ এবং জুয়া হারাম করে আল্লাহ বলেছেন কেন মদ জুয়াকে হারাম করলাম আল্লাহ কি বলছেন তা শুনেন বলছেন ইন্নামা ইরিদু শয়তানো শয়তান চাইকুমুল আদা ওয়াতল বাগদা তোমাদের মাঝে শত্রুতা এবং বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিতে শয়তান কি করতে চাই শত্রুতা বিদ্বেষ আর দুশ্মনী মারামারি সৃষ্টি করে দিতে চায় তোমাদের মাঝে ফিল খামরে ওয়ালমাইসের মদের ক্ষেত্রে আর কিসের ক্ষেত্রে জুয়ার ক্ষেত্রে খেলার ক্ষেত্রে সেম হয় না সুতরাং যেই কারণে মদকে হারাম করা হয়েছে জুয়াকে হারাম করা হয়েছে ওই কারণে বর্তমান যুগের খেলা হচ্ছে হারাম মনে রাখবেন কারণ এতে ঝগড়া লড়াই বরং এক বুড়া আল্লাহ যদি বেঁচে থাকে তো আল্লাহ ওকে হেদায়ত করুক আর এই এই লোক কি করেছে তার জমি বিক্রি করে পাঁচ কিলোমিটারের পতাকা তৈরি করেছি এত কি এত কি নিচে নেমে যায় আর তাও মুসলিম যাতে কোনো কাফেরকে তো এসব করতে দেখলাম না কাফের বড় চালাক মাতিয়ে দিয়েছে এই ফাঁসেক মুসলিমদেরকে যে তোরা মেতে যা